this is the black diagram of hydroelectric power plant a hydroelectric power plant yoka black diagram chuddam randi ok sari idu oka river edo krishna river ee river ochestundi vachi ee river ki across ga manam em chestam ante oka pedda dam gatnam ee dam gattadam valla ee dam anedi idantha water ni store cheskundi danne reservoir annam kada reservoir ఇది రివర్ రివర్ నుంచి రిజర్వాయర్ ఈ డ్యామ్ లో ఫుల్గా అయిపోయింది అనుకోండి వరదలు వచ్చినప్పుడు డ్యామ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా రిజర్వాయర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ని పంపించడానికి ఇక్కడ స్పిల్ వేస్ ఉన్నాయి స్పిల్ వేస్ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఎక్కువ వచ్చినాయి పోతా ఉంటాయి తర్వాత యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే స్పిల్ వేస్ నుంచి పోతున్నాయో వాటర్ అవి మనము యూజ్ చేయము టర్బైన్ తిప్పడానికి అవి యూజ్ చేయము టర్బైన్ తిప్పడానికి మనకు కొంత స్పెసిఫిక్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పోతుంది ఇక్కడ నుంచి దీన్ని పెన్ స్టాక్ అంటాం పెన్ స్టాక్ ఈ పెన్ స్టాక్ ఒకటే కాదు ఒక పది ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ నుంచి ఒక పది పెన్ స్టాక్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ నుంచి ఉంటాయి రిజర్వాయర్లోంచి రిజర్వాయర్లోంచి డైరెక్ట్గా కాకుండా ఇక్కడ ఒక ఒక రెగ్యులేటింగ్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది దాన్ని ఫోర్ బే అంటాం నువ్వు బస్ ఎక్కాలి అనుకో డైరెక్ట్ రోడ్ మీద ఎక్కొద్దు ఎక్కడ ఎక్కాలి బస్ బేలో ఎక్కాలి అవునా బస్ బస్ బేలోకి వస్తుంది అక్కడ నుంచి మనం ఎక్కిపోవాలన్నమాట అట్లా ఇది ఫోర్ బే నుంచి వాటర్ తీసుకొని వెళ్తుంది ఇది డ్యామ్ కొంత హెడ్ను ప్రొవైడ్ చేయడానికి కానీ వాటర్ని స్టోర్ చేయడానికి కానీ దాని తర్వాత ఇది ఇక్కడ నుంచి డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ అవ్వకుండా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఒక స్టీల్ మెష్ పెడతాం దాన్నే ట్రాష్ ర్యాక్ అంటాం ట్రాష్ ర్యాక్ ఆ ట్రాష్ ర్యాక్ దాటుకొని వాటర్ పెన్ స్టాక్ లోకి వస్తుంది ఈ పెన్ స్టాక్ లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సర్జ్ ట్యాంక్ అంటాం సర్జ్ ట్యాంక్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది టర్బైన్ ఈ టర్బైన్ ని ఆల్టర్నేటర్ కి మెకానికల్ గా కప్పులు చేస్తాం మెకానికల్ కప్లింగ్ ఈ ఆల్టర్నేటర్ పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఆ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుండి బస్ బార్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం ఆ బస్ బార్ అనేది అలా వెళ్ళిపోయి పవర్ గ్రిడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది పవర్ గ్రిడ్ కి ఆ స్విచ్చింగ్ యార్డ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఆ వాటర్ మళ్ళీ ఎక్కడ కలుస్తుంది దీన్ని అవసరం ఉంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాము డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ ఆ డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ కలుస్తుందంటే రివర్లో కలుస్తుంది రివర్లో దీన్నే మనము టేల్ రేస్ అంటాము టేల్ రేస్ అంటాము దీన్ని ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ని మనము హెడ్ రేస్ అంటాము హెడ్ రేస్ హెడ్ రేస్ ఇది జనరల్గా మన హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఓకేనా ఇక ఒక్కొక్క పార్ట్ చూద్దాం మీ అందరికీ తెలుసు కదా సార్ ఒక్కొక్క పార్ట్ ఇందులో ఫస్ట్ మన రివర్ రివర్ ఏం చేస్తుంది వాటర్ అనేది తీసుకొస్తుంది వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఫ్లడ్ వాటర్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని లేదంటే నార్మల్గా వాటర్ వాటర్ని తీసుకొచ్చేది ఫ్లడ్ వాటర్ విచ్ క్యారీస్ ద వాటర్ విచ్ క్యారీస్ ద వాటర్ వాటర్ ని తీసుకొచ్చేది విచ్ బ్రింగ్స్ ద వాటర్ వేరియస్ ఏరియా నుంచి వాటర్ ను కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొస్తుంది రిజర్వాయర్ రిజర్వాయర్ ఏం చేస్తుంది విచ్ స్టోర్స్ విచ్ స్టోర్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ స్టోర్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ రైనీ సీజన్ రైనీ సీజన్ లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ రిజర్వాయర్ ఈ రిజర్వాయరే మన కెపాసిటీని పెంచుతుంది ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీని పెంచుతుంది అని మాట్లాడుకుందాం ఆల్రెడీ రిజర్వాయర్ ఇది ఇది ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్ ని స్టోర్ చేసుకొని ఇట్ సప్లైస్ ద వాటర్ ఇంకా రిజర్వాయర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ సప్లైస్ ద వాటర్ supplies the water to turbine idi turbine ki water ni supply chestundi eppudu dry season lo kuda 
డ్రై సీజన్లో కూడా ఇది వాటర్ సప్లై చేస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే అంతా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది కాబట్టి రైట్ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా ఇక్కడ ఫోర్ బే ఉంటుంది మళ్ళీ మాట్లాడదాం స్పిల్ వేస్ ఎందుకు సార్ ఈ స్పిల్ వేసు ఈ స్పిల్ వేసు టు ప్రొటెక్ట్ ద డ్యామ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డ్యామ్ ఫ్రమ్ ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్స్ అంటే వరదలు వరదల నుంచి డ్యామ్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సార్ అంటే ఇట్ రిలీజ్ ఇట్ రిలీజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్ రిలీజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అందులో ఎక్కువగా వచ్చిన వాటర్ని రిలీజ్ చేసి ఈ డ్యామ్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మన స్పిల్ వేస్ వీటిని సేఫ్టీ వాల్వ్స్ అంటారు సేఫ్టీ వాల్స్ అని కూడా అంటారు సేఫ్టీ వాల్స్ స్పిల్ వేస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ని రిమూవ్ చేసి విడుదల చేసి మన డ్యామ్ని వరదల నుంచి కాపాడుతుంది ఇది ఎక్కువ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకొని టర్బైన్కి సప్లై చేస్తుంది ఎండాకాలంలో కూడా డ్యామ్ డ్యామ్ ఎందుకు సార్ విచ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్ విచ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్ అక్రాస్ ద రివర్ రివర్ పక్కన రివర్కి అపోజిట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఒక కన్స్ట్రక్షన్ విచ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్ టు స్టోర్ ద వాటర్ టు స్టోర్ ద వాటర్ అండ్ టు ప్రొవైడ్ హెడ్ అండ్ టు ప్రొవైడ్ హెడ్ వాటర్ హెడ్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి అండ్ టు ప్రొవైడ్ ద హెడ్ వాటర్ హెడ్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఒక కన్స్ట్రక్షన్ని డ్యామ్ అంటున్నాం ఏం సార్ రివరు అండ్ రిజర్వాయరు స్పిల్ వేసు డ్యాము అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏముంది ఫోర్ బే మరి ఎందుకు సార్ ఈ ఫోర్ బే అంటే ఏ లార్జ్ ఏ ఎన్ లార్జ్ బాడీ ఆఫ్ వాటర్ ఎన్ లార్జ్ బాడీ ఆఫ్ వాటర్ దీన్నే ఇంకా ఏమంటామంటే రెగ్యులేటింగ్ రిజర్వాయర్ regulating reservoir enlarged body of water or regulating reservoir it supplies the water ide em chestun sir it supplies the water supplies the water to various to various pen stocks supplies the water to various పెన్ స్టాక్స్ అంటే కొన్ని పెన్ స్టాక్స్కి ఇది వాటర్ని సప్లై చేస్తుంది కొన్ని పెన్ స్టాక్స్కి ఇది వాటర్ని సప్లై చేస్తుంది మన ఫోర్ బే దీని నుంచి కొన్ని పెన్ స్టాక్స్ పోతూ ఉంటాయి ఇది ఫోర్ బే సార్ ఫోర్ బేను రెగ్యులేటింగ్ రిజర్వాయర్ అంటాం ఎక్కడ ఉంటుంది ఫోర్ బే ఈ పెన్ స్టాక్స్ అన్నీ ఎక్కడైతే ఉంటాయో స్టార్ట్ అవుతాయో అక్కడ ఉంటుంది ఫోర్ బే అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్రాష్ ర్యాక్ అంటే ఏంటి ట్రాష్ ర్యాక్ అంటే ఏంటిది సార్ ఐడియా ఉందా సార్ ట్రాష్ ర్యాక్ అంటే ఇందాక చెప్పుకుందాం ఏ స్టీల్ మెష్ ట్రాష్ ర్యాక్ అంటే ఏ స్టీల్ మెష్ స్టీల్ మెష్ విచ్ విచ్ అవాయిడ్స్ విచ్ అవాయిడ్స్ ఎంట్రీ ఆఫ్ డెబరీస్ which avoids entry of debris debris ante dust particles wastage alantivi ee pen stack lo kellakunda addukone danni trash rack antam oka vela elthe em avutadu sir ante blades damage avutayi andukani dantlo kellakunda addukone danni oka steel mesh ni manam trash rack antamu adi trash rack రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ట్రాష్ ర్యాక్ అయిపోయింది ఫోర్ బై అయిపోయింది డ్యామ్ అయిపోయింది స్పిల్ వేస్ అయిపోయింది రిజర్వాయర్ అయిపోయింది పెన్ స్టాక్ వీటిని యాంకర్ బ్లాక్స్ అంటారు సార్ యాంకర్ బ్లాక్స్ పెన్ స్టాక్ని పెట్టడానికి యూజ్ చేసిన దాన్ని మరి పెన్ స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఏ స్టీల్ కాంక్రీట్ ప్యాసేజ్ ఏ స్టీల్ కాంక్రీట్ ప్యాసేజ్ ప్యాసేజ్ విచ్ విచ్ క్యారీ ద వాటర్ ఏదైతే వాటర్ని తీసుకొస్తుందో ఆ ప్యాసేజ్ని స్టీల్ కాంక్రీట్ ప్యాసేజ్ని పెన్ స్టాక్ అంటాం 
ఇది వాటర్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఫోర్ బే ఆర్ ఫోర్ బే ఆర్ సర్జ్ ట్యాంక్ ఫోర్ బే ఆర్ సర్జ్ ట్యాంక్ టు ద టర్బైన్ ఫోర్ బే ఆర్ సర్జ్ ట్యాంక్ టు ద టర్బైన్ a steel concrete passage which carry the water from four bay to the turbine or surge tank to the turbine then pen stack antamo pen stack antamo actually ga ee pen stack lo water flow etlu untadi ante low head plant ankonde low head plant aithe water flow anedi 2 meter per second water flow ఎక్కడ పెన్ స్టాక్లో వాటర్ ఫ్లో పెన్ స్టాక్లో అది ఒకవేళ మీడియం హెడ్ అనుకోండి మీడియం హెడ్ అనుకోండి ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అది ఒకవేళ హై హెడ్ అనుకోండి హై హెడ్ అవుతే ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ద వాటర్ ఫ్లో ఇన్ పెన్ స్టాక్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ పెన్ స్టాక్ ఆ విధంగా ఉంటుంది సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది కూడా ఓకే పెన్ స్టాక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సర్జ్ ట్యాంక్ సర్జ్ ట్యాంక్ అంటే ఏంటి సార్ సర్జ్ ట్యాంక్ ఈజ్ ఏ స్టీల్ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ స్టీల్ సిలిండ్రికల్ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ స్టీల్ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ ఇది కూడా రెగ్యులేటింగ్ రిజర్వ్ వైర్ రెగ్యులేటింగ్ రిజర్వ్ వైర్ ఇది ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఈ పెన్ స్టాక్ లో ఉన్న వాటర్ ఫ్లోని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది పెన్ స్టాక్ లో ఉన్న వాటర్ ఫ్లోని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది రెగ్యులేట్స్ రెగ్యులేట్స్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ పెన్ స్టాక్ రెగ్యులేట్స్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ పెన్ స్టాక్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇది వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గిస్తుంది మళ్ళీ చెప్తాను వాటర్ హ్యామరింగ్ చెప్పిన తర్వాత దాని గురించి చెప్తాను ఇది వాటర్ హ్యామరింగ్ని తగ్గిస్తుంది ఓకే జనరల్గా లో హెడ్ లో హెడ్ ప్లాంట్స్లలో లో హెడ్ ప్లాంట్స్లలో ద ఫోర్ బే ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్టైజ్ ఏ ఫోర్ బే ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్టైజ్ ఏ సర్జ్ ట్యాంక్ లో హెడ్ ప్లాంట్లలో ఫోర్ బే సర్జ్ ట్యాంక్ రెండు ఉండవు సార్ ఫోర్ బేనే ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది సర్జ్ ట్యాంక్ లాగా పనిచేస్తుంది రాసి పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ పాయింట్లు లో హెడ్ టర్బైన్స్ లలో లో హెడ్ ప్లాంట్ లలో ఫోర్ బేనే సర్జ్ ట్యాంక్ లాగా పనిచేస్తుంది లో హెడ్ ప్లాంట్స్ లలో ఫోర్ బే ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది సర్జ్ ట్యాంక్ లాగా పనిచేస్తుంది మళ్ళీ సెపరేట్ గా సర్జ్ ట్యాంక్ ఏం అవసరం లేదు వాటర్ హ్యామరింగ్ ఎఫెక్ట్ పెన్స్ ట్యాంక్ లో వస్తుంది దాన్ని అవాయిడ్ చేసేది సర్జ్ ట్యాంక్ మళ్ళీ చెప్తా ఇది అయిపోయింది సర్జ్ ట్యాంక్ అయిపోయింది ఇక తర్వాత ఏముంది సార్ టర్బైన్ టర్బైన్ గురించి మనం మాట్లాడినాం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడినాం టర్బైన్ ప్రెజర్ ఎనర్జీని మెకానజీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది టర్బైన్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి లో హెడ్ మీడియం హెడ్ హై హెడ్ లో స్పీడ్ లో డిశ్చార్జ్ హై స్పీడ్ అన్నీ మాట్లాడినాం ఓకే అదంతా టర్బైన్ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడేస్తున్నాను ఇంకేముంది సార్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటర్ ఉంది ఆల్టర్నేటర్ ఉంది డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ ఉంది ఆల్టర్నేటర్ ఉంది డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ ఉంది ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటర్ పని చె